ന്യൂസ് സെറ്റ് കാത്തലിക് വോക്സ് ലോകരക്ഷകൻ ഭൂജാതനായതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കി വീണ്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലം കൂടി വരവായി നോമ്പ് കാലത്ത് നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഏവർക്കും കാത്തലിക് ബോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സൈനിങ് ഇൻ ജെയിൻ കാത്തലിക് ബോക്സ് ന്യൂസ് സെറ്റ് കാത്തലിക് വോക്സ് പുൽക്കൂട് ക്രിസ്തീ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലളിതവും വിസ്മയകരവുമായ അടയാളമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ കൂടി ഇറ്റലിയിലേക്ക് പാപ്പയ്ക്ക് ഡെസ്റ്റർകാർ സമ്മാനിച്ച് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് കർഷകർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കണ്ണൂരിൽ ബിഷപ്പുമാരുടെയും വൈദികരുടെയും ഉപവാസ സമരം പുതുമകളോടെ തൃശ്ശൂരിൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇടനേടിയ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമായ ബോൺ അദാലേക്ക് ഒരുക്കം സജീവം മറിയം ത്രേസിയുടെ വിശുദ്ധ പദവി നന്ദി പറഞ്ഞ് കേരളസഭ സാക്ഷിയാകാൻ ജനസാഗരം ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്ന് വിവിധ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ വിശദമായി പുൽക്കൂട് ക്രിസ്തീ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലളിതവും വിസ്മയകരവുമായ അടയാളമെന്ന് പാപ്പ ആഗമനകാലത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ഡിസംബർ ഒന്നിന് വത്തിക്കാനിലെ ത്രികാല പ്രാർത്ഥന മതിയാണ് ക്രിസ്മസ് അനുബന്ധിച്ചത് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചത് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ തർക്കത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാമെന്ന് വിവിധ സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാർ സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർത്ത് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സീറോ മലങ്കര സഭ മേജർ ആർത്ത് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ ബെസേലിയോസ് ക്ലിമിസ് ലത്തീൻ ആർത്ത് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സുസൈ പാക്യം മാർത്തോമ സഭാ മേലധ്യക്ഷൻ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്ത സി എസ് ഐ മധ്യ കേരള ബിഷപ്പ് തോമസ് കെ ഉമ്മൻ എന്നിവരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ മേലധ്യക്ഷന്മാർക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത് സഭാതർക്കം വേദനാജനകമായ സംഗതിയാണ് ശവസംസ്കാരം പള്ളിപ്രവേശം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മധ്യസ്ഥത നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രത്തിലിടം നേടിയ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമായ ബോൺ നദാലെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് തൃശ്ശൂരിൽ അരങ്ങേറും പുതുമകൾ സമ്പന്നമായ ഈ ഘോഷയാത്രയെ വരവേൽക്കാൻ തൃശ്ശൂർ നഗരം ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബോൺ നദാലെ വൻ വിജയമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ സജീവം തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയും പൗരാവലിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വിവിധ ഇടവകളിൽ നിന്നുള്ള പതിനായിരത്തോളം പാപ്പമാർ ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലോട്ടുകളും പാപ്പമാരുടെ ഫ്ലാഷ് മോബും വാദ്യമേളങ്ങളും പ്രച്ഛന വേഷധാരികളും ഘോഷയാത്രയുടെ മാറ്റുകൂട്ടും വിദേശ കലാരൂപങ്ങളും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് പാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അഭയാർത്ഥികൾ കൂടി ഇറ്റലിയിലേക്ക് ഗ്രീക്ക് ദ്വീപായ ലെസ്ബോസിൽ നിന്നും അഭയം തേടി ഇറ്റലിയിലെത്തുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ടോഗോ കാമറുൺ സ്വദേശികളായ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പേരെ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച വത്തിക്കാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും പേപ്പൽ ചാരിറ്റീസ് വിഭാഗം തലവനായ കർദിനാൽ കോൺട്രാഡ് ക്രാജവിസിക്കൊപ്പമാണ് ഇവർ ഇറ്റലിയിലെത്തുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ ഇടപെടൽ നിമിത്തമാണ് ഇവർക്ക് ഇറ്റലിയിൽ അഭയം നൽകുന്നത് അഭയാർത്ഥി കുടുംബങ്ങളോട് മാനുഷികമായി കരുണ കാണിക്കുവാനും അവർക്ക് ഇറ്റലിയിൽ അഭയം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത് ചെയ്യുവാനും പാപ്പ ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വത്തിക്കാൻ ചാരിറ്റീസ് കാര്യാലയവും ഇറ്റലിയുടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും തമ്മിൽ മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇറ്റലിയിൽ അഭയം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സുഹൃത്ത് ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു ദേശത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഴുവൻ സ്നേഹക്കൂടെ ഒരുക്കിയ മറിയം ത്രേസിയെ വിശുദ്ധയെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ഭാരതസഭ അത്യാദരപൂർവ്വം കൃതനിധി അർപ്പിച്ചു പ്രമുഖ മുൻനിര കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ റെനോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാക്കി പുത്തൻ ഡെസ്റ്റർ സമ്മാനിച്ചു വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മുൻനിര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാക്ക് പുത്തൻ ഡെസ്റ്റർ സമ്മാനിച്ചു പോപ്പ് മൊബൈലിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സഹിതമാണ് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ റെനോൾട്ടിൻ്റെ ഡെസ്റ്റർ മോഡലിൻ്റെ ചെറുവാഹനം കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് സീറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പാപ്പാക്ക് സമ്മാനിച്ച വാഹനത്തിലുള്ളത് വിശ്വാസികൾക്ക് പാപ്പായെ കാണാനും പൊതു സന്ദർശന വേളയിൽ പാപ്പായ്ക്ക് വാഹനത്തിൽ ദീർഘസമയം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാലും ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ പിൻസീറ്റ് കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ആഴ്ചപ്പെട്ട വാർത്താ അവലോകനവുമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന കാത്തലിക് ബോക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ